Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner Di video kali ini saya akan kembali berbagi Atau lebih tepatnya Sambungan dari episode sebelumnya Yaitu anggrek yang terkena hujan Kali ini anggrek tinggal batang aja Jangan dibuang ya kalau bisa Nah, ini salah satu plan atau di pot Di minggu yang lalu ya Atau di episode sebelumnya Ini perlihatkan nih kekinya nah, di batang yang sudah gundul karena hujan deras daun-daun kan terus menguning rontok daun dan sebagainya nah ini bisa dilihat lebih jelas mungkin nah ini adalah kekinya keki anggrek kecil di satu batang yang gundul ini ada dua dua keki masih kecil-kecil kecil sekali nah nanti kemungkinan hidupnya ya masih jauh ya masih panjang tentunya perjalanannya yang penting disitu sudah ada akar dan tumbuh daun muncul daunnya nah teman-teman uh, teman-teman kalau <tuh> anggrek yang sudah gundul akibat uh, terkena hujan atau busuk jangan dibuang dulu batangnya nanti kalau udah gundul bisa muncul kiki seperti ini terutama ini di anggrek dendrobium Nah kalau tadi kekinya masih kecil masih belum terlihat Untuk yang sekarang ini lihat nih batangnya kayak gini nggak ada daun sama sekali di sini Nah ini muncul keki kecil nih nih yang di bawah ada keki tapi masih kecil ini cuma satu lalu di batang yang ini yang agak panjang ini putilang kurus tinggi langsing ini muncul keki empat ada empat keki di sini bertengger di atas jadi keki empat atas di atas ini kebetulan akarnya sudah gondrong lumayan panjang nih seperti air mancur untuk uh, akar-akarnya bisa dilihat tanpa media apapun tanpa saya berikan media di ini ya di bagian atas tadi seperti ini teman-teman ini saya dicontohkan nah, ini batuan batang kayak gini aja nah teman-teman kalau punya batang seperti ini aja itu jangan dibuang langsung kalau yang batangnya sudah coklat ini yang depan ini coklat bisa lihat nah kalau seperti ini itu sudah busuk atau sudah kopong gak ada isinya itu bisa dibuang dipotong lalu dibuang teman-teman itu nggak berguna sama sekali kalau udah seperti itu tapi kalau bulbnya masih hijau itu jangan dibuang dulu nah ini udah nggak aktif teman-teman yang coklat ini kalau seperti ini bisa lihat ini udah kopong nggak ada isinya nggak ada nutrisi yang mengalir ke plan atau bulb tersebut nah kalau yang lain ini yang hijau ini ada tiga biarin aja nanti juga ah, tumbuh keki baru nah, seperti apa ya nggak tahu kapan tumbuhnya yang pasti kita rawat aja selama akar masih hijau oke ini saya punya banyak teman-teman karena saya tinggal kemarin saya sempat sakit juga uh, semingguan ini anggrek-anggrek juga terlantar saya tinggal ke Semarang juga kemarin nah ini rontok semua daun-daun habis nah ini yang bagian atas lihat ini ada keki nah, ada keki baru ada kemunculan daun-daun itu itu keki sebenarnya teman-teman bukan bukan daun baru enggak tapi dia keki tuh ada tuh satu dua tiga kemudian ada tiga ini di bagian atas ini ini rajin banget terbunga waktu itu pasca bunga lalu ya karena hujan gitu saya fokusan floren kan kan nah di sini terlihat keki-keki muncul baru ini juga enggak ada daun sama sekali teman-teman nah kalau teman-teman punya batang kayak gini kemarin yang kena hujan daunnya menguning rontok udah nggak apa-apa jangan khawatir yang penting jangan sampai busuk itu intinya jangan sampai busuk daun atau busuk batang jangan sampai teman-teman kalau busuk kayak tadi ya ya bisanya cuma dibuang kalau udah coklat bau busuk kopong kayak gitu dibuang aja teman-teman <tuh> ini akan saya ambil lagi plan yang sekiranya busuk batang seperti apa ini di dendrobium keritingan teman-teman ini udah nggak ada daunnya juga bisa dilihat batang hijau yang masih segar dengan batang coklat Nah, seperti ini bisa lihat ini teman-teman yang coklat ini sudah busuk batang 
ini kalau nanti ditekan dia itu popong teman-teman nanti akan saya perlihatkan ya sebentar ini saya singkirkan dulu ini ID nya Lai Kali Lasiantera ya Lai Lasiantera ini bisa dilihat perbandingannya perbedaannya nah ini coklatnya sangat-sangat coklat sekali bahkan hampir bang hitam kalau saya bilang nah ditekan aja udah lunak teman-teman nah ini pertanda seperti ini karena air hujan yang terus-menerus mengguyur dan uh, ini terlalu basah terlalu lembab aerasi udaranya kurang ini sebenarnya sevul sanfuren dan ini taruh di bawah sangat lembab banget ini soalnya kan uh, kalau keritingan biasanya dia tinggi karakternya dia tinggi akan meninggi dia plannya ini akan saya detailkan lebih jelas saya letakkan nah ini seperti ini teman-teman ini tekan nih seperti ini nah nah bisa dilihat kan empuk 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 dalamnya kayak gini tuh serat sebenarnya teman-teman dalamnya cuma serat-serat aja ini nah ini saya kupas bisa nih 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 bisa dilihat teman-teman nah singkirkan aja nanti akan saya potong kalian deh kayaknya deh kalau misalkan ini bisa mudah untuk dipotong saya potong aja kan daripada menyebar ke sebelahnya ini saya potong aja saya bongkar dikit-dikit nah, bisa dilihat teman-teman nah seperti ini ini namanya udah busuk kalau teman-teman plan seperti ini batangnya udah sama seperti ini itu tidak bisa selamatkan teman-teman ya tidak bisa jadi keiki juga nggak bisa jadi enakan anggrek juga nggak bisa tumbuh juga nggak bisa ini hanya bisa dipotong seperti ini lalu dibuang daripada menyebar ke plan yang lainnya atau merambat ke sebelahnya bisa dilihat seperti ini ini coba saya potong agak keras sedikit nah ini saya tekan akarnya nah seperti ini lihat akarnya aja udah nggak ada yang hijau nggak ada pergerakan sama sekali akarnya stay nggak berguna teman-teman kalau seperti itu ini sekarang aja kita potong nih sebentar teman-teman kita harus aku harus saya harus pelan-pelan dulu nih agar tidak terlalu melukai plan yang masih hijau nah gampang nah, seperti ini teman-teman bisa dilihat nih nah ini bisa diolesin nanti dengan fungisida atau bakteri sida atau antrakol bisa kita menyebutnya nah teman-teman ini lebih dekatnya seperti ini penampangnya Nah ini udah nggak ada pergerakan teman-teman Ini mengalami kebusukan Ya Karena terlalu lembab, terlalu basah Anasi udaranya kurang Nih Nah ini nggak akan tumbuh Anakan baru udah nggak bisa Kalau udah kayak gini Nah untuk bulu yang masih hijau ini Inilah harapan kita Tapi tenang Untuk silangan Laila Santera saya ada banyak kok Ada Masih ada beberapa plan lagi udah saya split-split waktu itu soalnya ini splitan semua nah batangnya busuk seperti ini jirinya teman-teman kalau batang busuk seperti ini hitam tanda-tandanya cok kecoklatan menghitam akar sudah nggak jalan kayak gitu terus kalau ditekan-tekan itu dia kopong teman-teman kayak nggak ada isinya gitu loh kalau masih hijau biasanya dia ada isinya kalau seperti ini ini lihat nih saya tekuk aja satu sebentar satu aja ini saya tekuk kayak gini ini di bagian tengah-tengah kayak gitu dengan satu jari aja satu tangan aja kayak gini ini udah gampang banget teman-teman nggak perlu tenaga banyak nggak perlu ini cuman tekuk gini aja udah dia udah kopong kayak emang gak ada isinya kayak nggak kuat gitu dia nggak ada akar-akarnya nah, kayak gini teman-teman kalau udah kayak gini itu nggak bisa menjadi anakan baru nggak bisa kecuali kalau seperti ini beda perbandingannya kan kalau cukup mudah kalau yang batang masih utuh kayak gitu yang hijau itu yang di belakangnya itu dia masih bisa masih strong masih kuat dan nutrisi masih mengalir ke atas perbedaannya nih dengan yang kanan nah, jadi bisa tumbuh anakan atau keki baru lagi kalau udah kayak gini mah udah beda 
beda perkara harus dibuang dan dijauhkan dari tanaman-tanaman nanti orang saya bakar aja nah ini seperti ini teman-teman beda kan nah, bisa dilihat kalau teman-teman di rumah ada batang-batang anggrek yang masih hijau jangan dibuang itu bisa dikembang biakan lagi menjadi tunas-tunas baru bahkan potongan-potongannya pun bisa di uh, budidayakan kembali teman-teman bisa melihat juga kok di channel saya yang dulu pernah saya ulas batang-batang anggrek kayak gini dipotong-potong lalu menjadi uh, anggrek baru dan rubium yang baru nanti menanamnya juga jangan langsung di pot tapi di papan pakis aja yang ditempel itu lebih cepat gedenya nanti ya Oke okay, teman-teman kurang lebih sharing saya seperti itu kalau anggrek udah terkena keman terkena hujan lalu gundul tinggal batang aja jangan dibuang terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa untuk ke tombol like subscribe komen dan share video ini jika dirasa bermanfaat tetap sehat tetap semangat salam lestari dan salam satu hobi dadah